Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng Seafood Pancit Canton. At ito ang listahan ng mga ingredients na gagamitin natin. Umpisa na natin, magpapainit lang tayo ng pan o ng wok. At habang pinapainit natin to, lalagyan na natin dito yung cooking oil. Kapag mainit na yung cooking oil, ilalagyan na natin dito yung seafood. Ang gamit natin dito ay squid ball, meron tayong hipon, pusit, pati na rin yung artificial na crab meat. Ilalagay lang natin dito, una yung hipon. At yung pusit. Ilagay na din natin ito yung squid balls, pati yung artificial na crab meat. At lulutuin lang natin ito sandali. Makalipas ng ilang minuto, ilalagay naman natin dito yung mushroom. Kiniwang white mushroom ang gamit natin dito. Ituturoy lang natin ang pag-isa. At pagkatapos, ilalagay naman natin dito yung carrots. Pati na rin, itong ating napakabage o yung pechay bagyo. Igigisa lang natin ito ng ilang minuto pa. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung oyster sauce, yung sesame oil, pati na rin yung chicken broth, at yung cornstarch na diluted in water. Ito na yung oyster sauce. At ilalagay ko na rin dito yung sesame oil. Pati na rin yung chicken broth. Isasabay-sabay na natin to. Ahaluin lang natin mabuti. Siguraduhin natin na napaghalo natin lahat ng mga ingredients ng pantay-pantay. At itong ginagawa natin, ito yung topping o ito yung magiging sauce ng ating seafood pancit canton. Kapag naluto na natin ito, yung pancit canton naman yung ating lulutuin. Magdadagdag pa ako dito ng konting chicken broth. Papakuluin lang natin ito. At once sa kumulo na, lulutuin lang natin ng ilang minuto pa. Pagkatapos natin may luto ito ng ilang minuto, ilalagay na natin dito yung cornstarch na dinilute na natin sa tubig. Ito yung nagpapakapal o nagpapathicken nitong ating sauce. Hahaluin lang natin ito kagad. At lulutuin lang natin hanggang sa magthicken na yung sauce. Pagkatapos, itatabi muna natin ito para lutuin na natin yung pansit kanton. Para sa pansit, mag-init lang tayo ng isang malaking cooking pot o isang malaking kawali kung meron kayo. At lalagyan lang natin ito ng cooking oil. Papainitin lang natin itong cooking oil at pagkatapos, igigisa na natin yung sibuyas. Ngayon naman, maglalagyan na tayo ng toyo. At susundan natin ito ng chicken broth. Papakuluin lang natin itong liquid at pagkatapos nun, ilalagay na natin yung ating pancit canton. Unti-unti na natin ilalagay yung ating pancit canton dito. Tatakpan ko muna ito. Sa ganun ay mag-evaporate yung steam. Habang nag-evaporate yung steam, inaabsorb na ng ating flour noodles na tuyo at maya-maya magiging malambot na yung ating noodles. Makalipas ng ilang minuto, hahaluin lang natin ito. Ayan, naabsorb na ng flour noodles yung liquid dito, yung steam na galing doon sa kumukulo na liquid na nilagay natin, which is yung toyo at yung chicken broth. Hahaluin lang natin ito. Konti lang yung nilagay natin at chicken broth dito. Dahil medyo saucy yung ginawa natin na sauce. So hindi kailangan na maging sobrang lambot 
ng ating pansit kanton. Ang gagawin natin ngayon para tuloy natin lumambot ay ilalagay na natin yung niluto natin kanina na sauce o yung topping. Iahalo na natin ito dito. Ayan. At itutuloy lang natin ang pagluluto. Diba? Simpleng-simple lang. Pabayaan lang natin na ma-absorb ng pansit kanton yung liquid na nilagay natin dito. At pagkatapos, lulutuin lang natin ito ng ilang minuto pa. Makara ng ilang minuto, pwede na natin ilipat ito sa isang serving plate at iserve na natin. Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com Eto na, ang ating seafood pansit kanton.